Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Người kết nối Chính vì nhân vật của chúng ta khá đặc biệt Nên ngày hôm nay thì trang phục của chúng tôi Cũng đa phần là đính đá cho chiếu chiếu Để nó phù hợp với lại nhân vật khách mời của chúng ta Đầu tiên đó chính là diễn viên Cát Tường và bên kia cũng không chịu thua kém sau khi để sợi dây chuyền ngay cổ thì để ngay một cái nơi để rất tin lên trên đầu đó chính là mc thanh thảo còn à, khu vực phía bên kia quý vị thấy dáng ngồi rất lady thưa quý vị đó chính là hoàng rapper kính ừ. thưa quý vị ngày hôm nay các tường được vinh hạnh giới thiệu cho quý vị một nhân vật rất đặc biệt và gây sự ảnh hưởng rất nhiều trong cộng đồng hiện nay kính thưa quý vị và nhân vật đặc biệt ngày hôm nay đó chính là hoa hậu henry yeah. yeah. Vâng thưa quý vị, chúng tôi rất vui khi chị Tường luôn là người được chọn để dẫn dắt những người đẹp Nhưng chúng tôi lo là rằng liệu ống kính của chúng ta có bắt được cận cảnh hai người cùng lúc hay không Bởi vì khi bắt hờ hen thì so sẽ không thấy hả? được chị Tường Mà bắt chị Tường thì sẽ không thấy được hờ hen Có giống thấy em, mình lấy cảnh trung, đúng mình rồi. lấy cảnh toàn Cảnh trung, cảnh toàn, đúng không ạ? À? Ừ. Dạ. Và đặc biệt là ưu tiên cho những cái cảnh ngồi Chứ không thể nào đứng được, đúng không chị? Ở đứng à. thì đương nhiên rồi Đúng rồi, và <cười> Chứ khác mình phải kiếm tốn chứ và, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Hà Hania Để xem cô nàng này của chúng ta đã phải trải qua câu chuyện lập nghiệp ở thành phố như thế nào Mời quý vị Ngày hôm nay đến với người kết nối thì Tường xin được giới thiệu một cô gái rất đặc biệt Và muốn tìm hiểu thêm về một quá trình vươn lên của cô ấy Và bây giờ đã trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam Người người ngưỡng mộ Chúng ta sẽ đến với à, cuộc trò chuyện và thăm nhà của Hoa hậu Hồ Hèn Nhiê quý vị nhé Bây giờ hãy cùng theo các tường tiến lên Ôi chị Cát Tường Trời ơi hết xuống đó luôn nè Ôi chào chị ạ Dạ dạ Định đang đi vô hỏi bảo vệ đi lên nhà em đây mà không à, phải em xuống mà, luôn Thưa quý vị nhân vật chính của tôi đã xuất hiện rồi nha Tôi tên là Bohenie, 25 tuổi, đến từ Đắk Lắk Bây giờ chị phải lên nhà em chứ Dạ vâng em ơi, hôm nay em xuống đây để đón chị lên nhà em nhưng mà Nhà vẫn đang rất là đơn sơ nha chị Thôi đơn sơ mà đầy ý nghĩa được rồi <cười> Đây là mẹ của em À dạ chào cô Nhà này là nhà mình mua hay mình thuê hay là nhà sao? À, dạ nhà này là nhà giải thưởng của em Em được ở nhà này cho 2 năm à, là, là sau 2 năm trả lại? Dạ sau 2 năm sẽ trả lại Ừ, dạ, có vâng nghĩa à. là khi em đậu đăng quang rồi thì người ta mới, mới ban tổ chức cấp cho nhà Dạ, vâng ạ Như... Như mi Khi mà em đoạt giải xong thì cái gì là cái của em cho ơn cái giải thưởng của em á là cái gì là của em luôn À, cái có gì em của em luôn hả? Hình <cười> như là em toàn được dịch vụ á chị Em có tiền mặt, tiền thưởng là... Uh, tiền thưởng của em, tiền thưởng của em thì em đi làm từ thiện hết rồi À, còn nhà thì được ở 2 năm Tất cả các dịch vụ cũng xài À hình như em có một cái spa của chị Hải Dương Là được làm trọn vẹn Và nếu mà cứ lúc nào tới làm à, vẹn được phí. rồi Vâng ạ Còn lại tất cả đều có giới hạn hình như trong 2 năm Ví dụ phòng tập gym hay là xe Em cũng đang đi xe tài trợ Nói chung là tất cả bên chung là bây giờ sau khi đăng quang và à, cuộc sống nói chung là trong cuộc sống tiện nghi đồ này kia là mình cũng có vâng nhưng, mà, nhưng mà chỉ là hai năm mình đang đương 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 nhiệm thôi vâng và sau hai năm là mình sẽ hoàn trả lại dạ đúng rồi à. đấy là giải thưởng Ủa vậy rồi quy bằng dịch em, vụ em có nghĩ gì vậy thì cuối cùng là mình có được cái gì à, có được một cái gọi là gì nhỉ cái danh hiệu hoa hậu có thể là thời điểm hiện tại thì Em đang đóng vai trò của một tên hoa hậu nhưng mà thời gian sau có thể là sẽ giúp ích cho em trong cái công việc, trong cái hoạt động của em Chị nghĩ dạ. đó là cũng là một cái bể phóng để cho dạ, sau này mình làm cái tiền đề dạ, Có thể trước mắt thì nếu mà tại vì thật ra chị cũng là một nghệ sĩ hoạt động nhưng mà mục đích thì cũng phải là tiền Tại vì chị phải nuôi con chị nữa nên là chị hơi tế nhị xíu Bây giờ thì theo như chị biết là lịch trình của em rất là nhiều Dạ vâng ạ Nhưng mà mấy cái đó là có mang tới kinh tế cho mình không? Hay là cái đó tiền đó cũng là tiền của cái quỹ của cái... À, Không, hiện tại thì em đang làm đúng chức vụ của một tân hoa hậu Tức là sẽ gặp được báo chí, nhà tài trợ Để ừ. hoàn thành cái sứ mệnh của một tân hoa hậu trong ừ. cái thời gian đầu Và đi từ thiện 
là không có tiền không có, à, không, chưa, không có thu có tiền <cười> nhưng mà em được em đi quay vẫn em được trả tiền tiền xăng à là vẫn có tiền vâng. là xăng cổ đi lại à, vâng. là vẫn có à, vâng ạ à, để thưa quý vị quý vị đừng có nghĩ rằng là à, đội hoa hậu cái là giàu lên hay là gì hay là nghệ sĩ là giàu không có đâu quý vị nếu mà những người làm công việc chân chính á là nó phải qua một cái quá trình thời gian rất là dài rồi tích cóp mới có được chứ không phải tự nhiên mà mà có những cái số tiền lớn tại vì tại sao chị muốn hỏi như vậy tại vì chị biết chắc rất là nhiều khán giả cũng rất quan tâm đến cái cái điều tế nhị đó À. nhưng mà em thì cảm thấy khá hài lòng vui đúng không à, vâng khá hài lòng với tất cả mọi thứ ví dụ như là chưa bao giờ em suy nghĩ là em có thể ở nhà một cái nhà lớn như thế à. hay là em có thể di chuyển bằng xe có người lái phụ em hay là có các anh chị luôn hỗ trợ em từ trang phục từ trang phục tức là vâng cấp, đấy tài, vâng ạ à. thì em cảm thấy rất là hài lòng sau 2 năm có thể những cái này thì sẽ họ sẽ hoàn lại nhưng mà lúc đó thì lúc đó em sẽ là một cái người độc lập rồi dạ. tự chủ và lúc đó thì công việc mới là thật sự những cái để em có thể tạo ra thu nhập và tạo những cái gì nó riêng cho bản thân của mình rất là rất là dễ thương rất là vui và rất là gần gũi À, thường thường cái tâm lý của mình á là khi giống, giống như mọi người cứ hay là qua hậu thân thiện vậy vậy nè mọi người hay làm như vậy thì tường cũng nghĩ rằng là cái cảm xúc của mình khi mà mình trò chuyện với một hoa hậu tại vì tường cũng đã từng có những cái thoát xô với nhiều cô hoa hậu nữa thì mình lại nghĩ rằng cái cảm giác mình mình đặt trước á là thường thường là chắc là sẽ là ẻo lã <cười> hoặc là sẽ Chiều giữ những kẻ đặc biệt là khi mới đăng quan hoa hậu là sẽ đắn đo khi mà nói chuyện khi mà phát ngôn lắm à, và khi mà mình đem cái tâm lý đó đến để mình nói chuyện với hờ hen thì mình thấy hoàn toàn là cái điều mà mình suy nghĩ trước đó là nó sai tại vì á hen tính cách á nó cũng thẳng thắn bộc trực giống như chị tường vậy đó đó là lý do tại sao mà có một cái yếu tố mà nguyễn khang bật cười khi mà nghe cô nói đó là đi quay mà chỉ được có tiền xăng thật ra thì nghệ sĩ của chúng tôi ít khi nào công bố những cái vấn đề về cách xê bởi vì nó là một vấn đề vô cùng nhạy cảm hờ hen cũng đã tiết lộ ra một câu chuyện hậu trường mà ít ai biết được đó chính là những món quà tài trợ sau khi đăng quang thì rõ ràng em cảm thấy là cái việc không tặng vĩnh viễn mà chỉ có hai năm tài trợ thôi cũng là một điều hay đúng là có nhiều người sẽ giữ kẻ điều đó cứ dạ. nghĩ là ờ à, thì mình cứ nghĩ là hoa ờ, hậu được tặng một đó. căn nhà đấy cũng được vậy nhưng dạ, mà cô này giống như là đó. rất là bộc trực cứ dạ. trải lòng của nó là cái thôi. cảm giác em không nghĩ là em được ở một cái ngôi nhà lớn như thế ở ngay giữa trung tâm thành phố rồi em đi xe lại có người lái giúp mình rồi có rất là nhiều anh chị trong ekip phụ giúp mình nhưng khi mà trải lòng rồi ngồi lại với chị Tường thì thấy giống như là một đứa em trong nhà mà sau một cái chuyến đi chơi về Rất kể cho mình nghe những ừ. điều thú vị vậy đó Thôi bây giờ ngồi đi, tìm chỗ ngồi à, đi, mình ngồi. tâm sự chuyện dài lâu chút xíu <cười> Giới thiệu với quý vị khán giả, đây là mẹ của Hennie Tường nhìn, Tường rất là thích những cái người mà À, nhìn nó hiền lành chất phát á cả nhà thì gặp ba mẹ của hoa hậu là thường thấy giống như là người thân từ lúc nào đó, rất là dễ em có thể kể chút xíu về cái 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 cái, cái uh, thời tuổi trẻ của mình lúc mình còn ở dưới quê giống như bao các cô bé ed khác tức là ngay từ nhỏ là ví dụ như là nhỏ là được ba mẹ uh, dạy uh, gọi là ví dụ như là cái gì nhỉ tức là chủ động ấy tức là không có À, nhộng nhẽo tại vì mẹ em sau em là mẹ em còn à, ba đứa em nữa thành ra là ngay từ nhỏ là gọi em là con gái lớn dạ không em là thứ thứ ba nhà em sáu anh chị em ừ. bắt đầu năm lớp 7 là bắt đầu tập tành làm làm việc em nhớ cái lần đầu tiên mà ba em chở chở em ra ruộng gặt lúa em không biết gặt chị ạ em cứ cà cà về này nó không thể đứt được xong ba em chỉ là phải kéo mạnh như này và nó đứt một cách dễ dàng giống như bắt đầu thì năm lớp 7 là bắt đầu em tập tành làm và phụ gia đình làm được nhiều nhiều nhất đi, đi làm là đi làm gì ví dụ đi làm rẫy ví dụ sạc cỏ bứt chồi bứt cành cà phê á đã làm cho à, nhà mình hay là làm dạ, cho người ta dạ làm cho nhà mình à. lâu lâu mới có người thuê thôi à, thời đó là được chào một ngày sáu mươi nghìn Ờ, sao mình... <cười> rất nhiều rồi chị ạ rồi tại sao từ một cô gái núi rừng cuộc sống bình yên như vậy thì cái động lực gì cái điều gì mà tự nhiên em lại đi đi vào sài gòn à, em là ngay từ nhỏ có cái tính gọi là khám phá và rất là lạc quan em hay thích xem tivi em thấy được cái cuộc sống ở ngoài nó nó tuyệt vời nhiều nhiều điều rất là mới lạ thành ra em nói là ước gì sau này mình cũng 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 có thể làm những điều như vậy và những cái mà em làm được là em ước từ những điều này qua điều này thế bây bây giờ mẹ còn có ý nghĩ muốn hay là hay lấy chồng nữa không xin <cười> mình em làm ra cái tầng ôm hả mai ừ 
ta thao ông bằng lại chăng <cười> Mẹ bảo là chưa biết nữa Khi nào con thích thì con lấy <cười> Nhưng mà ngày xưa là mẹ không thể cản được em hả? Ở mẹ lúc đó mẹ không 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 cản quyết liệt hơn. Tại Nên sao mẹ lại để cho em, em đi? Em khá lì, em khá lì. Em nhớ là uh, có một người thích em mà mẹ cứ bảo là uh, muốn lấy á. Đôi khi là mẹ 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 giận luôn. Nhưng mà em cứ tỉnh bơ em bảo là không không. Ví dụ như mẹ có giận thì tránh mặt thôi <cười> cho qua. Thường là uh, những lúc như thế không kéo dài quá lâu đâu. Em đã kinh nghiệm rồi. Uh, chỉ một thời gian gọi là một thời gian thôi xong rồi cũng qua ba mẹ nào mà giận con lâu được à, đúng rồi <cười> chứ tường mà từ quê lên thành phố là mẹ giận nhiều lắm lên thành phố là nhiều cạm bẫy lắm nha con à, giật đồ giật túi sách nha con ai mời nước ngọt đồ là không uống nhiều khi nó bỏ bùa bỏ thuốc mê con thì không biết là em có có nắm được những cái tình hình đó trước khi mà em nhập cư vào thành phố không <cười> em chỉ nắm đúng một tình hình là mẹ em nói là mẹ à, chịu phạt nữa Mẹ có dặn là tức là mẹ vừa đã đưa tiền cho em Xong rồi mẹ bảo là lên Sài Gòn cướp giật nhiều lắm à. Nên là con phải nhét tiền vào vào giày à. Mà xui một cái là lên xe Tại vì đây đấy cũng là lần đầu tiên mà lên xe xe khách ừ. Lên một phát là gọi là phải cởi giày ra để lên giường Lên giường à, xe giường nào à, à, à. Đấy cởi giày ra xong không biết nhét tiền ở đâu Xong rồi cầm tiền ôm trong người Xuống xe một cái là nhét tiền vào giày <cười> <cười> Nói chung là Đối với mọi người thì những cái ngây ngô như thế bây giờ em nhớ em rất là cảm thấy mình ngày xưa rất là đáng yêu <cười> Lúc đó xuống đây là để đi học Để đi thi thi đại học Để thi đại học à, Vâng Khi mà em mới lên thành phố đó thì em đã phải trải qua những cái cái khó khăn gì Hoặc là có một cái câu chuyện gì cái mà làm cho em nhớ hoài trong cái 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 thời gian mà khó khăn nhất của em lập nghiệp ở thành phố à, Khi mà với vào Sài Gòn thì Em vẫn thấy là mình được gặp khá là nhiều may mắn hơn là khó khăn Tại vì khó khăn, ví dụ như nếu mà nói về khó khăn, những cái cuộc sống, những cái công việc mà em từng làm á Với mọi người thì thấy là những công việc đó cực khổ, ví dụ như là xuất việc nhà, à, đứng ngoài đường phát tờ rơi Hỏi thế này thì không biết là có cái thật thì thường thường chị thấy á Người mà đi giúp việc nhà đó Thì là một là những người đã có gia đình Người ta muốn kiếm thêm thu nhập hoặc là lớn tuổi, người ta về hưu, người ta cũng muốn kiếm thêm thu nhập nuôi con cháu còn thường những cái bạn trẻ mà nhất là những cái bạn trẻ thứ nhất là em là có ăn học cái thứ hai là cũng có nhan sắc đúng không thì ít có ai đi chọn cái công việc là đương nhiên là vì kinh tế nhưng mà ít ai chọn cái việc đi làm giúp việc nhà lắm cái công việc giúp việc đối với em có với mọi người thì nó cực khổ nhưng mà đối với em nó là cái công việc nó rất là bình thường so với ở quê Ví dụ như là mình vẫn ở quê mình lau dọn dẹp nhà cửa ừ. Mình đi làm, có khi mình đi làm rẫy Cái lúc mà đi làm cỏ hoặc là đào bồn Là những công việc mà nặng nhất khi mà làm làm cà phê Thì em vẫn có thể vượt qua mà em làm được ừ. Thì cái công việc rửa chén bát hay là dọn dẹp nhà cửa Thì em thấy nó rất là đơn giản Ngay cả ừ. ba mẹ em, mẹ em cũng cảm thấy nó rất là đơn giản Và ủng hộ con gái mình làm à, Sau mỗi công việc như vậy thì em cảm thấy mình trưởng thành hơn Ví dụ như là có những điều rất là mới so với em Ví dụ như là những cái dụng đơn giản là những cái dụng cụ mà sử dụng trong cái gia đình đấy Thế em cũng thấy rất là mới Mình cũng có ao ước sau này ước gì mình cũng có thể mua bếp điện cho mẹ mình ừ. à, Giống như là em lần đầu được tiếp tiếp xúc với một cái gia đình hiện đại à, Rồi khi mà cái cách mà đối nhân của hai Cái cách mà hai anh chị yêu nhau hay là cái cách mà hai anh chị yêu thương con cái của mình ấy, Cũng là một cái điều mà em đáng học à, cái cách mà anh anh cái anh chủ nhà anh bị stress hay là cái cách mà khi mà con 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 bé 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 Hana bị té thì mọi người dễ thương là mình sẽ ẵm bé và phủi đau không đau không nhưng mà cách của hai anh chị lại khác ví dụ như con vừa mới làm cho cái sàn nhà nó đau con xin lỗi nó đi và em bé tự 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 dưng là nín khóc và xin lỗi sàn nhà thì ừ. em thấy quá nhiều điều hay mà em học được ở gia đình anh chị có khi nào em tuổi thân không ví dụ như là mình hoặc là bây giờ khi mà em đăng quang hoa hậu rồi thì những cái quá khứ đó nó có làm cho em cảm thấy mình Tôi xấu hổ không à, không chị ạ <cười> em thì khi mọi người hỏi thì em cảm thấy rất là tự hào ừ. bởi vì có những điều đấy thì mà có em ngày hôm nay ví dụ như nếu mà trường hợp thời gian đó mà khó khăn như vậy em không chịu đi làm thì ai sẽ là người giúp đỡ em có thể là nếu mà thời gian đấy mình không tự lao động bằng chân tay của mình mình sẽ có những hành vi xấu như chẳng hạn thì đang cái con đường đi học là đúng cái đường cũng thỏa ước mơ của em rồi vâng. Thì sao tự nhiên lại chuyển qua người mẫu là cái à, động, cái động cơ gì? Sau một thời gian cái lúc mà em ở trong sinh viên ấy, Thì mọi người bảo là 
có cái cuộc thi này rất là hay bảo em thử sức đi thì em cũng đi thử sức nhưng mua một đôi giày cao gót ba trăm năm hai trăm tám mươi nghìn <cười> xong ngồi tập ở nhà xe lén lén tập sợ mọi người hỏi tại sao lại tập làm gì à, lúc đấy là khoảng tối khoảng tầm 10 giờ hai mươi giờ mọi người bắt đầu đi ngủ tại vì cái chỗ em ở đấy là khoảng 11 giờ là mình ở trọ dạ. ở cư xá một cái nhà thuê cho tất cả các sinh viên khó khăn ở dưới tỉnh lên ừ. cho ở chung thì em ở đấy thì những lúc tối như thế em hay đi tập tập đi giày cao gót và tập đi thì cũng có may mắn khi mà mình làm người mẫu và vậy là học trước khi vậy là trước đó có bạn bè có có những người người nhiều người có người nào khen là em đẹp hay là mình kia <cười> hay là bản thân mình mình có em có tự cảm thấy là mình đẹp không à, không thì em chỉ thấy là mình lạ và lạ. Mình, mình mình lạ lạ là lạ chỗ nào ví dụ như là gương mặt hay là làn da ừ. tiêu chí mà em hay dựng cho mình đấy là mình phải khoe được cái 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 body của mình ừ. tức là mặc những đồ đơn giản và ôm sát body để người ta thấy là cái cái cơ thể của mình phù hợp với đồ như thế nào của họ hay là gương mặt thì mình chỉ đánh một tí son một lớp à, kem dưỡng để họ thấy rõ được cái góc mặt mình như thế nào ừ. đồ gì là em cảm thấy diễn tự tin nhất À, cái trang phục gì là tự tin nhất Bikini là dễ dễ dàng nhất Thế thì có lúc đó mà mút mới theo người mẫu á Theo chị biết là mình diễn là là đồ là người ta đưa cho mình mặc Dạ vâng ạ Mình diễn ra được cái thần thái của đồ vâng. Vậy thì người mẫu mình có đồ riêng của mình á Mình chuẩn bị riêng cho mình là những cái gì? À, thường là đôi giày à, Lúc đấy em nhớ là mua 500 Mà em thấy rất mắc Xong em đi diễn bảo là có chị nào muốn mua giày không em bán lại <cười> sao vậy sao bán lại tại vì lúc mà em mua đấy là em thấy nó năm trăm nghìn rất là mắc có những đôi giày có gót em vẫn đi là từ hàng hàng si ừ. mà nói rất rẻ nó chỉ tầm tám mươi nghìn Đây là một cô gái còn rất là trẻ với một cái bầu nhiệt huyết căng tràn giống như là một cô sinh viên vừa mới ra trường đang chuẩn bị bước tiếp với những cái bước thành công của mình cho nên là cái cách mà cô trải lòng, cô chia sẻ và thậm chí là cái cách nhìn nhận về cái công việc của mình cô nói là ở quê làm nặng hơn nhiều cho nên tất cả những cái chuyện mà gọi là phụ việc nhà thì nó cũng đơn giản, nó nhẹ nhàng lắm Khi mà nhìn chị Thường giao lưu với lại Hồi Anh Nia thì em thấy thấp thoáng hình bóng người vợ của mình Tại dạ. vì Hoa Anh Nia là cùng quê với vợ của em ở Đắk Lắk Dạ, dường như gái Đắk Lắk dễ thương quá oh. Dạ, rất là đẹp Mỗi lần về quê chung với vợ của em thì vợ em cũng đã từng làm rẫy Cũng phải là làm rẫy cà phê rất là nhiều và công việc rất cực kỳ nặng nhọc Và Hoa Anh Nia cũng đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn đó Khi mà cô ấy chia sẻ về việc mình làm uh, giúp việc thuê á Thì cảm thấy rất là xúc động Và bản thân em cho đến bây giờ khi mà là đương kim hoa hậu rồi Khi kể về cái ngôi nhà mà em đã từng làm ở đó em vẫn kêu là em rất là quý anh chị bởi vì cái cách của anh chị dạy con ra làm sao cái cách của anh chị là đối nhân xử thế như thế nào cho nên là cô gái này rất là tinh tế chứ không phải là một cô gái mà có những cái suy nghĩ đơn giản thật sự khi mà nhìn cái nhan sắc của cô này ngày hôm nay em mới thấy thật sự là đẹp đẹp giống như là những cái hình ảnh của mấy cái cô búp bê mà ngày xưa mình chơi á chị tường mà giống như là người mẫu vậy đó nét mặt góc cạnh Điều tất cả mọi thứ yeah. làm cho mình cảm thấy có một sự góc thu hút cô này cho là nên là không góc vừa cái góc của chị chị, <cười> à, chị tường xong qua góc của hờ hen thấy nó có sánh nữa, sáng nữa. À. không ý làm nó có một sự khác là, đó. em không, em không đồng ý góc của chị tường là đẹp luôn phúc góc hậu đẹp phúc hậu là, là, đầy góc sống đầy góc sống rất là phúc hậu đó còn tiếp đi mấy em còn tiếp thì còn nhiều cái hay lắm dạ bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái điều tiếp theo sau khi đăng quang của hờ hen đó là điều gì mời quý vị trong cái cuộc thi ấy, nếu mà đó không lầm chị xem mấy lần em xuất hiện thì em chỉ mang có mỗi một đôi giày tôi tên là cô Henny 25 tuổi đến từ đắk lắc Vâng mà hả? chị nghĩ không phải là chắc không phải đến nỗi là không có tiền mua giày <cười> chị nghĩ vậy thì nó có ý nghĩa gì với em vì sao kia hơn ghen trong phai mình và cả vầng trăng kia phải trôi trong ngân ngơ chỉ một mình em thôi bừng lên trong đêm 
sẽ thấy rằng là à, trong tất cả các sự kiện mình phải mặc một bộ đồ nào mà có thể phù hợp với đôi giày hay là phải thay đổi đôi giày liên tục thì nó mới đẹp thậm chí là nhiều khi là giày rồi phải ở bông này với bộ này ví dụ như tường thế học đó xí sọ già già chứ thì đó nó phải cùng kiểu dạng vậy rồi chị là có rất 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 nhiều cái trang sức như vậy chứ chị thấy em mấy lần gặp em thì lần nào cũng đơn giản mộc mạc không đeo gì không phụ kiện rồi vẫn có chị ạ nhưng mà nó 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 đơn sơ quá nó đơn sơ à, vâng quá. vâng thì em với đôi giày ấy, thì em nghĩ rằng là uh, như vậy là đủ rồi và cái thời điểm mà mua đôi giày đấy thì em vẫn không có tiền em nhờ một anh make up mua cho em và em phải thiếu ảnh một tháng sau em mới trả nhưng mà thật sự là em gặp khá nhiều may mắn có rất nhiều ân nhân sẵn sàng giúp đỡ em và em thì một người khá là lạc quan nếu mà thiếu cái gì mà mọi người có thể hỗ trợ mình thì em em luôn nhờ vã <cười> <cười> vâng ạ rồi cái gì vậy là mang một đôi giày một Dạ đúng rồi Bây giờ đoạt hoa hậu rồi Vâng ạ Nhưng mà chị thấy là em cũng không thay đổi gì nhiều Về cái diện mạo bên ngoài Kiểu như là quần áo Hay là trang sức Kiểu vậy Thì em có thấy là mình Nó chưa đủ độ lộng lẫy không Mình cần phải kiểu vậy đó người ta nói là sao người ta nói người đẹp là nhờ lụa dạ, đúng vâng không à. người đẹp nhờ lụa nhưng mà em vẫn bình dị em có nghĩ là mình muốn mong muốn thay đổi là nó nó, nó lộng lẫy hơn nó hoành tráng hơn kim sao học lụa rồi vô à, à, kiểu dạng vậy đó em có nghĩ đó như vậy à, hiện tại thì em cũng dặn với tất cả các anh chị stylist mà đang hỗ trợ em ấy thì à, em chỉ muốn một cái hình ảnh mà đơn giản thôi em muốn cái hình ảnh mình hướng về à, hướng về cộng đồng và hình ảnh cô gái phấn son hàng hiệu thì hiện tại thì chưa phù hợp với em ừ. Vâng ạ Dạ lúc mà uh, con gái mình đăng quang qua hậu đó, lúc đó, Thì khi mà sướng tên con mình lên thì cảm xúc chú trong lòng chú lúc đó chú nghĩ điều gì chú cảm thấy như thế nào Chú bạn đi coi con nó thi hậu á Dạ Chuyện chết thì chú tạm biệt ngồi xa Dạ à, Ngồi xa với uh, khán giả đó thì ngồi nhìn xong thấy hẻ nó được uh, giải thưởng á thì mình cũng uh, mừng đến tới uh, sân khấu thì thấy con mình uh, người ta cũng mừng nói được uh, được uh, đoạt giải đoạt giải đó là <cười> thấy con khóc thì bố cũng khóc luôn đợi chị phạm hương đội vương nghiện cho em á em không tin vẫn đặt một câu hỏi đây là trong mơ uh, có thật là điều này đang xảy ra không giành được vương miện hoa hậu hoàn vũ Việt Nam có số báo danh đó là bốn hai bốn hết đi kết thưa quý vị như vậy thí sinh mang số báo danh bốn hai bốn hết đi đã xứng đáng trở thành hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2017 tại là bây giờ là em đón ba mẹ mày ở với mình luôn hay là chị à, thăm ba mẹ chơi cứ thôi. đòi đi về này chị bảo là việc đồng áng rồi việc ở nhà không biết ai lo cứ lo bảo là muốn đi về <cười> nhưng mà em muốn ba mẹ vào đây chơi cũng như là biết về Sài Gòn hồi ngày xưa em rất là ảo ước khi nào mà mình vào Sài Gòn mình thành công mình có thể là mời ba mẹ xuống đây chơi với mình hai lúc em đi làm người mẫu rồi em từng đi máy bay thì em cũng ước rằng là ước gì một ngày nào đó ba mẹ, mẹ đi máy bay đi máy bay bây giờ chị muốn trong cái chương trình này thì chị muốn em truyền cái cái cái, cái cảm hứng của mình đến ừ. cho các bạn trẻ em biết phải truyền sao à, biết phải truyền sao thì <cười> em chỉ muốn chia sẻ cái cái cuộc sống của em thôi ví dụ như là có những lúc gọi là khó khăn ví dụ như là ở Sài Gòn có những lúc mà gọi là khó khăn nhưng mà em là một người mà khá là những cái những cái lúc mà buồn chán như vậy em ít khi nào mà tâm sự à, em chỉ nói chuyện với cây cỏ nói chuyện với ông trời và không bao giờ mà em em bộc lộ ra nhiều và em nghĩ là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua cái khó khăn rồi cũng sẽ qua miễn là mình có cố gắng hay không à, lúc mà em đang cố gắng rất nhiều mà mình chưa đạt được ấy, đôi lúc mình nghĩ rằng tại sao mình cố gắng rồi mà sao chưa đạt được một điều gì cả À, thì tới thời điểm hiện tại thì mình em lại thấy một cái điều đấy là từ từ rồi mọi chuyện tốt đẹp nó sẽ đến với mình chứ không phải là ngay cái thời điểm mình mình cố gắng là mình đạt được nên à. là hy vọng tất cả các bạn trẻ sẽ luôn cố gắng rồi mọi chuyện từ từ sẽ đến được những cái điều tốt đẹp sẽ đến với mình à, sau khi mình đăng quang hoa hậu rồi qua những cái chia sẻ của em nãy giờ thì em còn những cái gì mà em chưa làm được à, thật sự bây giờ là cái điều 
ao ước của em đấy chính là về nhà Em không biết là mọi người sẽ chào đón mình như thế nào Nhưng mà anh đang cảm thấy mọi mọi điều em làm là nhờ cộng đồng em mà có, em có được à, Thôi thì bây giờ à, trước tiên á, là chị em qua một cái rất là vui Và chị cũng rất là vinh dự khi mà được à, em mời đến nhà Và có một cái buổi chia sẻ nói chuyện rất là tình cảm và rất là chân thành như thế này à, Thay mặt cho tất cả quý vị khán giả, những người hâm mộ em và đang theo dõi từng bước từng bước hoạt động của em Chúc cho tất cả những cái kế hoạch của em sớm thành hiện thực à, Chúc cho cái uh, um, thời gian mà em đang thực hiện cái trách nhiệm và cái bổn phận của một Hoa hậu Hoàng Vũ Em sẽ luôn luôn gặp được những cái may mắn và những cái thành công trong công việc để hoàn thành cái sứ mạng của mình à. Có một cái câu chuyện mà Hoa Hen em à, khá là thú vị mà Nguyễn Khang rất là thích Đó là khi mà mỗi một người mà đi thi á Thì truyền thông người ta sẽ quan tâm rất là nhiều Đến những cái gương mặt mà nổi tiếng Chưa kể là mỗi một người thi thì có nguyên một cái ekip đứng đằng sau Để mà chăm lo từ trang phục trời, cho đến make up Rất là nhiều thứ để cái cô đó sẽ à, tỏa sáng nhất Nhưng mà Hoa Hen em thì đi thi hầu như là chỉ có một mình Và thậm chí là Cô là người mà phải mượn rất là nhiều thứ từ phía những cái người bạn của mình để hỗ trợ cho mình trong cái phần thi Nhưng có thể thấy được là cái bản lĩnh của Hainie một mình đi thi và đến với ngôi vị cao nhất à, Thậm chí là à, Hainie cũng là người đã dám thay đổi mình khi trước đây cô có một cái mái tóc rất là dài Và chính vì à, đến với cái cuộc thi này mà Hainie đã tạo cho mình một cái phong cách mới trên cái à, sân khấu bằng cách là cắt đi cái mái tóc dài đó và để một mái tóc ngắn cá tính hơn và giúp cho cô sáng cái khuôn mặt mình lên rất là nhiều. Thật ra thì chỉ qua cuộc thi như vậy thôi thì các bạn trẻ cũng đã hình dung được cái 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 cách sống của cô Hoa hậu này như thế nào. Cô dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện được cái suy nghĩ của tuổi trẻ. Rõ ràng là chị Cát Tường thực hiện rất thành công chuyến kết nối lần này và Hội NDA đã khai thác được rất nhiều thông tin mà những bài học rất là hay dành cho tất cả chúng ta. Hoa hậu đầu tiên có những câu chuyện hậu trường và những quá khứ như vậy để khiến cho chúng ta cảm thấy yêu mến hơn về những người đẹp à, lẫn bên trong lẫn bên ngoài. Thật ra cái sự thành công này phải có sự tương tác cả hai. Với chị nói rồi tại vì à, mình 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 bản chất bản cái cách của chị cũng là đã là khi nào cũng thẳng thắn rồi từ những cái người trước mà mọi người cũng hay nói vô thẳng nhà người ta rồi tự rồi hỏi rồi tự nhiên nhưng mà ở đây tường rất là bình thường hoàn toàn thoải mái nhẹ nhàng giống như hai chị em ngồi nói chuyện chứ không có máy quay hay ống kính hay là cái gì hết trơn nhưng thật ra nó rất là thú vị hay nhưng lắm mà em còn đang thắc mắc là cái ý nghĩa của cái tên hờ nda là gì em chưa hiểu rồi, tập sao chị giải thích cho em nghe tập sao đi ờ, tập sao chị giải thích cho em nghe đón chờ xem Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đương kim hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam vào tập tiếp theo để xem chuyến hành trình của Hoa Hên sẽ đi đến những đâu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Kết Nối ngày hôm nay và cũng đừng quên đồng hành với chúng tôi. Có thể gửi những email góp ý đến địa chỉ người kết nối a.mcv.com.vn hoặc quý vị có thể click like trên trang fanpage Người Kết Nối. Hoặc là quý vị có thể xem lại chương trình trên kênh youtube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe nhé. Thưa quý vị, giờ phát sóng của chương trình sẽ là 22 giờ 45 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và số hotline rất quen thuộc của chúng tôi 0919 435 550 đường đón chờ tất cả quý vị. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình này. À, xin một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Nguyên Khang, diễn viên Cát Tường, MC Thanh Thảo và MC Hoàng Rapper. Xin kính chào và hẹn, hẹn gặp, gặp lại. lại. giờ trộn ràng đến thế tiếng khèn tiếng chiêu nổi lên từ chiều đến tận khuya từng ánh mắt vẫn long lanh như chưa từng biết mệt khi ngọn lửa vẫn cứ cháy bừng đêm này có lẽ là một đêm dài lắm